بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سائق دير جنال باشقانلرم قيمتلي حاضرون اكراندر باشندا بزي ازليانلر ديرلي باسي منصوبلر خانم افندلر بي افندلر hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum Sözlerimin hemen başında muhterem hocamıza rahmet diliyorum. Bu programı tertip eden Saadet Partimizin genel merkezi ve İstanbul İl Teşkilatı'na teşekkür ediyorum ve bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum Rabbimden. Erbakan hocamızı daha iyi anlamaya vesile olacağını Rabbimden ümit ediyorum. Kıymetli dostlar Erbakan Hoca gibi büyük bir şahsiyeti ilim ve siyaset adamını anlatmak hele hele bunu birkaç dakikaya sığdırmak takdir edersiniz ki fevkalade zordur hatta diyebilirim ki imkansızdır. Fakat Zaman el verdiği ölçüde belki muhterem hocamızın, rahmetli hocamızın bazı yönlerini yeniden dikkatlere arz etmek mümkün olacaktır. Merhum Erbakan hocamız en yalın, en sade anlatımla şu şekilde tarif edilmesi mümkündür. O güzel insan, samimi bir Müslümandı. İslam'ı sadece şekli ibadetlerden ibaret görmezdi. Böyle olmadığını bilir, bizlere de anlatırdı. İslam'ın hem itikat, hem ibadet, hem ahlak, hem siyaset, hem iktisat, hem eğitim, hem kültür, hem muamelat gibi hayatın her alanını, her yönünü kişisel ve toplumsal bütün yönlerini kapsayan bir hayat nizamı olduğunu anlatıyordu. Onun cümleleriyle ifade etmek gerekirse İslam beş temel üzerine bina edilmiş bir hakikat sarayıdır ve hayat programıdır. Yoksa bu beş şeyden ibaret zannedilmesi hatadır. Zira sadece bir kısmına inanmak ve yaşamak İslam değildir. Siyasetten uzak duran Müslümanları ya da uzak tutulmak istenen İslami hassasiyet sahibi insanları hakkın hakimiyeti için çalışmamak ile batılın hakimiyeti için çalışmak arasında fark yoktur diyerek siyasette aktif rol almaya teşvik etti. Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir diyerek Müslümanları siyasete dahil olmaları hususunda ikna etti, idarede söz sahibi olmalarına giden yolu açtı. Muhterem Hazirun, o yolu adımlayanların İslami hassasiyetleri muhafaza, ve iyi örneklik ortaya koymak sorumlulukları ve mecburiyetleri vardır. İyi örneklik İslami şuurun oluşmasında lokomotif rolü oynar. Çarpan etkisi yapar. Aksi de çok menfi tesir eder ve vebali de çok ağır olur. Erbakan hocamız anti emperyalist ve anti siyonist idi emperyalizmin her türlüsüne karşıydı. Dünyayı ezen sömürü canavarının beyni siyonizm, kalbi haçlı Avrupa, sağ kolu Amerika, sol kolu 
Rusya'dır derdi. Erbakan Hoca Allah rahmet eylesin her daim ümit vardı. Yılgınlık ve ümitsizliğe asla düşmedi, düşmezdi. Azimli bir davetçiydi. Ümmetçiydi. Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği önemserdi. Kudüs davası, Afganistan, Bosna Hersek, Keşmir ve diğer işgal altındaki toprakların hürriyetine kavuşması için sürekli bir çaba ve gayret içerisindeydi. D8 bu gayretin sonucu ve hedefinin basamaklarından bir tanesiydi. Merhum Erbakan hocamız İslam'ın bir hayat nizamı olduğunu herkesin anlayacağı bir dil ve kendisine has uslubu ile şöyle anlatıyordu. Milli görüş hareketimizi başlattığımız ilk günlerde bu arızlarımız bize şunu diyorlardı. Bu ülkede camiler açık değil mi? İsteyen namazını kılmıyor mu? Mevlid okutmuyor mu? İsteyen orucunu tutup hacca gitmiyor mu? Karışmıyoruz. Herkes serbest. Peki daha ne istiyorsunuz? Biz de onlara şu cevabı veriyorduk. Avcılar tüyleri güzel bir kuş avladıklarında bu kuşu toprağa gömmek istemezler. İçini boşaltırlar, saman doldurup evlerinin baş köşesine koyarlar. Okullarda, müzelerde içinin saman dolu doldurulmuş olduğu kuşları görmüşsünüzdür. Yani bize demiş oluyorlar ki bu kuşun gözleri yok mu? Var. Gagası yok mu? Var. Kanatları yok mu? Var. Peki daha ne istiyorsunuz? İşte o güzel usubuyla biz de tek kelimeyle diyoruz ki biz içi saman dolu cansız kuşu değil bu kuşun canlısını istiyoruz. Evet. Kıymetli misafirler aziz kardeşlerim biz de ne zaman dışı süslü ama içi boşalmış ya da boşaltılmış olmaktan çıkıp hayat fışkıran hayat veren bizi yok etmeye niyet, niyetlenenlerin bile bizde dirildiği hakiki Müslümanlar olursak o zaman Erbakan hocamızı anlamış ve davasının takipçileri olmuş oluruz. Peki Neydi merhum Erbakan hocamızın davası? Sözü yine kendisine bırakalım ve onun diliyle söyleyelim. Bizim davamız İslam'dır. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz Hedefimiz hak nizamı hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz cihattır. Yolumuz ikna metodudur. İnsanlığın kurtuluşunun ancak insanlığın kurtuluşu ancak İslam ile mümkündür. İslam ise Allah yapısıdır. Dolayısıyla mükemmeldir. Eksiklik ve fazlalık kabul etmez. Bu dava için çalışmak herkese nasip olmaz. İster gecenizi gündüzünüze katıp çalışın, isterseniz de yan gelip yatın. Bu Hak davanın başarısını ne bir gün öne alabilirsiniz ne de bir gün geciktirebilirsiniz. Bütün mesele bu şerefli davada nasıl bir imtihan vereceğimizdir. <gülüyor> Çalışma şekli ve başarı için de 9i formülünü burada bir kez daha hatırlatalım. Neydi o 9i? Bir inanç, inanç sahibi olmak gerekir. İnanmak gerekir önce. Sonra ihlas sahibi olmak gerekir. Samimiyet gerekir. Sonra ittika gerekir. 
Sonra ittifak gerekir. Sonra iyi ahlak gerekir. Sonra ihsan, istişare, itaat, istikamet. Bir de saadet. Evet. Üç tane de çividen bahsederdi muhterem hocamız. Üç çivi. Yol arkadaşları çok iyi bilirler. Neydi birinci çivi? İslamsız saadet olmaz. Yani İslam çivisi. Şuursuz Müslüman olmaz. Şuur çivisi. Bir de cihatsız İslam olmaz derdi muhterem hocamız. Evet muhterem hazirun ahlaktan yoksun bir siyasetin insana ve insanlığa hizmet etmesi mümkün değildir. İslam ile siyaset arasına mesafe koyanlar siyaseti ahlaktan yoksun bıraktıklarını bilmelidirler. İslam'ı siyasi emellerine alet edenler ise hem kendilerine hem de İslam'a zarar verirler. Kıymetli dostlar, aziz Müslüman kardeşlerim, ideolojiler, izimler iflas etti. Dönemleri bitti. İnsanlık adalet arıyor. Ve biz Müslümanlar Yüce Rabbimizin hidayeti ile yolu biliyoruz. Yolumuzu şaşırmazsak insanlığı kurtarabiliriz. İnsanlık bizi bekliyor. Ama yolumuzu kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Rabbim ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit tutsun inşallah. Bu dua ile sözlerime son verirken programın hazırlanmasında emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor. Vefatının 11. seneyi devriyesinde merhum Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbimden kendisine rahmet ve mağfiret diliyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.